আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সবার দোয়া আর আল্লাহর রহমতে ভালো আছি তো আমার আজকের ভিডিওর টাইটেল দেখে বুঝতে পেরেছেন আমি খুব সেনসিটিভ কিছু বিষয় নিয়ে আসি কথা বলবো আমি আজকে নর্মাল বা ডেইলি কোনো ব্লগ আপনাদের জন্য আপলোড করছি না আমি জাস্ট কিছু কথা বলার জন্যই আপনাদের সামনে এসেছি তো কথাগুলো অবশ্যই আমার ইউটিউবিং লাইফ নিয়ে যেহেতু আমি একজন ইউটিউবার হ্যাঁ বলা যায় ইউটিউবার কারণ যেহেতু ইউটিউবের পিছনে প্রায় দেড় বছর ধরে দেড় বছর ঠিক না আমি গত বছরের এপ্রিলে আমার চ্যানেলটা খুলেছিলাম তাহলে এক বছর মাস খানেক আর কি যেহেতু কাজ করছি আমি এই সময়টা ধরে তো বলা যেতে পারে এখন আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে আমি একজন ইউটিউবার এবং এটা আমার প্রফেশন অবশ্যই এটা আমার প্রফেশন আর প্রফেশন এই জন্যই বলছি কারণ হ্যাঁ মিনিমাম একটা অ্যামাউন্ট আমার এখান থেকে আসে এবং প্রত্যেকটা ইউটিউবারেরই সেটা আসে হয়তো সেটা ফিক্সড না যে আমার একদমই আমার অ্যামাউন্টটা যে ফিক্সড আমি এই মাসে এত টাকা পাচ্ছি আমি ওই মাসে অত টাকা পেয়েছি এমন কিছুই নয় হয়তো বা একটা অ্যামাউন্ট আমাদের আসে আলহামদুলিল্লাহ সবারই আসে তো অবশ্যই এটা আমাদের একটা প্ল্যাটফর্ম যেমন কোনো মেয়ে জব করে জব করার মাসের লাস্টে তাকে দেখা যায় একটা স্যালারি দেয় এবং স্যালারিটা সেখানে হয়তো বা ধরা থাকে বিশ হাজার তিরিশ হাজার যার যার কোয়ালিফিকেশন যার যার জবের ক্যাটাগরি অনুযায়ী তার তার স্যালারিটা সেখানে সেভাবে নির্ধারিত হয় তো আমাদের যেহেতু ওই রকম কোনো স্যালারি নির্ধারণ করা নেই আমরা আমাদের চ্যানেলে যতটুকু প্রোগ্রেস হয় সেটার উপরে আমরা আমাদের আর্নিংটা পাই আর কি এটাই মেন মেন হলো এটাই আমাদের তো কোনো সময় দেখা যায় যে হয়তো দশ হাজার পাচ্ছি কোনো সময় দেখা যাচ্ছে বিশ হাজার কোনো সময় তিরিশ হাজার এরকমই এভাবে ভ্যারি করে আর কি আমাদের আর্নিংটা তো এ কারণে আমরা পরিশ্রম করি আর এটাই আমাদের প্রফেশন প্রথমে খুবই শখের বসে চ্যানেলটা খুলেছিলাম প্রথমে এত কিছু চিন্তাও করিনি আর চ্যানেলটা আমার খোলা হয়েছে যদিও বা এক বছর মাস তিনেক হবে কিন্তু হয়তো আর্নিংটা আমার হচ্ছে চার পাঁচ মাস ধরে এর আগে আমাকে প্রচুর কষ্ট করতে হয়েছে চ্যানেলটার পিছনে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে তারপরে হয়তো আমার চ্যানেলটা দান করাতে পেরেছি অনেক সময় দেখা যায় চ্যানেলটা ভালো চলে আবার অনেক সময় দেখা যায় চ্যানেলটা হয়তো বা ভালো চলছে না প্রত্যেকটা ইউটিউবারের ক্ষেত্রেই কিন্তু এরকম হয় তবে আমরা যে যেহেতু এখনও অনেক ছোট আমাদের আসলে এখনও অনেক কিছু শেখার আছে আমাদের বলতে আমি আমার কথাই বোঝাই সবার কথা আমি বলবো না সো আমাদের আমার অনেক কিছু শেখার আছে এখনও ইউটিউব জগতে অনেক কিছু জানার আছে এখনও কিছুই জানি না ধরতে গেলে তো আমরা আমরাও কিন্তু নর্মাল সব সাধারণ মানুষের মতো আমরাও মানুষ আমাদের একটা লাইফ আছে তো ভ্লগিংটা আমরা আমাদের লাইফের হয়তো বা টোয়েন্টি ফোর আওয়ারের মধ্যে হয়তো খুব বেশি হলে বারো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে আমরা একটা ভিডিও কাভার করি আবার অনেক সময় দেখা যায় দশ মিনিটেও ভিডিও শেষ হয়ে যায় ওইটুকু সময়ের মধ্যে আমরা আমাদের অ্যাক্টিভিটিগুলো একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করি হয়তো বা আপনারা এখান থেকে বিনোদন পাচ্ছেন কেউ হয়তো বা কিছু শিখছেন অনেক সময় দেখা যায় আমরা রান্নার কোনো রেসিপি শেয়ার করছি এটা আমি সব ইউটিউবারের ক্ষেত্রেই বলছি শুধু আমার ক্ষেত্রে না আমরা যারা ব্লগিং করি আমরা বাংলাদেশে ম্যাক্সিমাম মেয়েরাই এখন অনেকেই ব্লগ চ্যানেল খুলেছে এবং অনেক নাম জানা অজানা অনেক চ্যানেল আছে বাংলাদেশে ব্লগিংয়ের আমরা যখন শুরু করেছিলাম তখন হাতে গোনা দুই একটা চ্যানেল ছিল ব্লগিংয়ের তো এখন অনেক অনেক চ্যানেল যেটা আসলে হাতে গুনে শেষ করা যাবে না তার মানে সবাই আগ্রহ পোষণ করেছে বলে এত চ্যানেল খুলেছে বা এত মানে সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে তো আমাদের দ্বারা হয়তো বা কারো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না আমার মনে হয় না আমাদের দ্বারা কারো কোনো ক্ষতি হচ্ছে আপনাদেরকে কেউ মানে যারা দেখছেন তারা হয়তো বা হাতে মোবাইলটা নিয়ে রেখেছেন আর আজকে আমার চ্যানেলটা ভালো লাগলো আজকে আমার ভিডিওটা দেখলেন গতকাল আমারটা ভালো লাগেনি গতকাল আমারটা দেখেননি আগামীকাল হয়তো বা আমারটা ভালো লাগছে না অন্য কারোটা ভালো লাগছে তারটা দেখছেন তো আপনারাও সেম এরকমই যে হয়তো বা আমার যে ভিউয়ার প্রতিদিন আমাকে দেখছে এরকম হাতে গুনা খুব কম আছে যাদের নাম আমি হয়তো বা আমি এখনও মেমোরাইজ করলে বলতে পারবো যে হাতে গোনা যে কয়জন যে প্রথম থেকে আমার ভিডিও দেখে আসছে এরপর অনেক ভিউয়ার্স গিয়েছে এসেছে অনেকে হয়তো বা এখন আর দেখছে না কারণ একই জিনিস আসলে একই জিনিস আমরাও একটা জিনিস বারবার দেখবো না হয়তো বোরিং লাগছে তার জায়গায় অন্য কেউ এসে জায়গাটা দখল করে নিয়েছে অন্য কেউ দেখছে এরকম মাঝে মধ্যে কিছু জিনিস আসছে এরকম খুব খারাপ লাগে যেহেতু আমরা কিন্তু মানুষ রক্তে মাংসে করা মানুষ আমাদের একটা মন আছে আমরাও ভালো মন্দটা বুঝি আমরাও সে অনুযায়ী কিন্তু কাজ করার ট্রাই করি হঠাৎ করে দেখা গেল এসে একটা গালাগালি করে দিল মানে এমন গালাগালি যেটা আসলে মুখে আনার মতো না অকথ্য ভাষায় গালাগালি সে হয়তো আমাকে চিনছে না আমাকে জানে না 
আমাকে হয়তো আমার ভিডিও দেখছে ভিডিও দেখে ঠিক আছে আমার ভিডিও তার ভালো লাগলো না আমার ভিডিওতে হয়তো বা সে কোনো আনন্দই পায়নি কিন্তু গালাগালি করাটা তো আসলে শোভনীয় নয় গালাগালি করে সে তো আমাকে কষ্ট দিচ্ছেই এবং তার নামটা কিন্তু সবাই দেখতে পাচ্ছে সবাই দেখছে তো আমার ভিডিওতে একশোটা কমেন্ট আসলে তার মধ্যে গালাগালি করছে হয়তো দুইজন ওই দুজনকে আবার লাইক দিচ্ছে আরও হয়তো বা পাঁচ সাতজন এটা আরও একশোটা কমেন্টের মধ্যে দুইটা কমেন্টই কিন্তু বেশি ফোকাস হয় সবাই কিন্তু দুইটা কমেন্টই হয়তো বা এসে দেখছে যে এরকম গালাগালি কেন করছে তো অনেক সময় দেখা যায় আমি মাথায় কাপড় দিয়ে ব্লগ করি এটা অনেকে বলে মাথায় কাপড় দিয়ে কেন ব্লগ করছেন হ্যাঁ মাথায় কাপড় দিচ্ছেন আবার ব্লগিংও করেন মাথায় কাপড়ের সাথে তো ব্লগিংয়ের কোনো সম্পর্ক নেই এটা তো আমার কাজ আমার কাজটা আমি করছি এটা আমার একটা পেশা আমার একটা ক্যারিয়ার অনেক মেয়েরা আছেন জব করেন হ্যাঁ তারা যাচ্ছেন জবে যাচ্ছেন ওখানে জব করছেন একটা টাইম তারা ওইখানে দিচ্ছেন হয়তো বা এইট আওয়ার্স তারা ওখানে জব করছেন আমাদের তো আসলে এইট আওয়ার্সের চাই তো বেশি কষ্ট করতে হয় অনেকে বলে আপনাদের কি কোনো কাজ নেই কিভাবে বলে আপনাদের কি কোনো কাজ নেই এই যে আমরা তো দেশের বাইরে থাকি এটা গর্ব করে বলছি না বলছি দেশের বাইরে থাকি দেশের বাইরে থাকি কারণ দেশে হয়তো বা মানে আমাদের রিজিক নেই আমাদের রিজিকটা দেশের বাইরে এই কারণে আল্লাহ আমাদেরকে দেশের বাইরে রেখেছেন দেশের বাইরে থাকি তো এখানে তো আমার কোনো কাজের মানুষ নেই আমি অসুস্থ থাকি আমি সুস্থ থাকি আমার বাচ্চা আমার সংসার আমার ঘর বাইক যাচ্ছে সম্পূর্ণটাই আমাকেই সামলাতে হয় আমি কিন্তু সম্পূর্ণটা দেখাশোনা করছি আমার ধরুন জ্বর হয়ে পড়ে আছি আমাকে কিন্তু কেউ এসে বলছে না যে হ্যাঁ আজকের দিনটা তুমি সারাদিন শুয়ে থাকো আমি তোমার কাজ করে দিচ্ছি বা আমার এমন কোনো হেল্পিং হ্যান্ড নেই যে আমার কাজটা করে দিচ্ছি হয়তো বা বলতে পারেন বিদেশে কি এমন কাজ থাকে সব তো মেশিনে করেন কখনোই না এখানেও অনেক কাজ থাকে সংসারে রান্না বান্না থাকে বাচ্চাকে স্কুলে দেয়া স্কুল থেকে নিয়ে আসা বাচ্চার টেক কেয়ার করা হাজব্যান্ডের টেক কেয়ার করা নিজের টেক কেয়ার করা অনেক কাজ থাকে একটা মেয়ের কাজের কোনো শেষ থাকে না তো সব কিছু সামলিয়ে ভিডিও করা ভিডিও শ্যুট করা ভিডিও এডিট করা ভিডিও পাবলিশ করা হ্যাঁ বলছে হয়তো বলতে পারেন যে হ্যাঁ আপনাদের নিজের স্বার্থের জন্য করছেন অবশ্যই হ্যাঁ নিজের স্বার্থের জন্যই করছি কারণ এটা আমার প্রফেশন আমার প্রফেশন তো অবশ্যই একটা মানুষ চাকরি করে কেন নিজের সংসারের জন্য নিজের পরিবারের জন্য তাই না তো আমিও সে কারণেই করছি যে হ্যাঁ প্রত্যেকটা মানুষই চাই তার সংসারটা একটু সচ্ছল হোক বা সে একটু প্রত্যেকটা মেয়েও এটা আশা করে যে আমিও কিছুটা কন্ট্রিবিউট করি অনেকে বলে যে আমরা দেখছি বলে আপনারা খাচ্ছেন খেতে পারছেন আর কি আমি এরকম প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি যে আমরা দেখি বলে আপনারা খেতে পারেন তো একটা প্রশ্ন মানে এই প্রশ্নটার উত্তরটা আমি এভাবেই দিতে চাই আজকে পাঁচ মাস হয়তো বা আমি ইউটিউব থেকে আর্নিং করছি পাঁচ ছয় মাস হয়তো বা এর আগে আল্লাহ আমাকে খাইয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এখন যেমন আছি এর আগেও আল্লাহ আমাকে সেরকমই রেখেছে তো আমি এখানে কিন্তু আসলে সমালোচনা করছি না আমি বলছি যে এটাও আমাদের একটা ক্যারিয়ার আমাদের একটা পেশা আমরা এটাকে পেশা হিসেবে নিয়েছি মেয়েরা হয়তো বা অনেকের কাছে খারাপ লাগছে যে হ্যাঁ মেয়েরা কেন এগুলো করছে কিন্তু এখানে খারাপের কিছু নেই আমরা খারাপ কিছু আমাদেরকে শেখাচ্ছি না যাদের কাছে মনে হচ্ছে যে খারাপ খারাপ কিছুই আপনাদেরকে শেখাচ্ছি না হয়তো বা আমাকে দেখে একজন শিখছে সে আমাকে হয়তো বলছে আপু তোমাকে দেখে এটা শিখেছি ওইটাই আমার স্বার্থ কথা যে হ্যাঁ আমাকে দেখে একটা মানুষ কিছু শিখতে পেরেছে এটুকু স্বার্থ কথা মানে এখনও ফিল করি বলে কাজটা করছি এখনও ভালো লাগে এটা আমার কাছে মনে হয় যে না আমার একটা নিজস্ব একটা জগৎ আমি এটাতে আনন্দ পাই এই জন্যই কাজটা করি অযোধা যারা গালাগালি করেন আমি তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব অনুরোধ করছি গালাগালিটা অন্তত না করেন গালাগালিটা আসলে সত্যি শুনতে খুবই খারাপ লাগে এটা আপনি আপনার নিজেকে দিয়ে একটু চিন্তা করবেন ধরেন আপনাকে হঠাৎ করে কেউ চিনে না জানে না আপনার সম্পর্কে কিছুই জানে না আপনাকে হুট করে একটা বকা দিয়ে ফেললো আপনার অবশ্যই খারাপ লাগবে লাগবে না অবশ্যই লাগবে খারাপ তো আমরাও তো রক্তে মাংসে করা মানুষ আমরা ইউটিউবাররাও মানুষ আমি এটাই বোঝাতে চাচ্ছি আমরা মানুষের পর্যায়ে পড়ি আমরা কষ্ট করি আপনাদের একটু যদি ভালো লেগে থাকে ওটাই আমাদের স্বার্থ কথা আমাদেরকে নিজের বোনের মতো চিন্তা করুন যে হ্যাঁ এটা আমার বোন আমার বোনটা ওই জায়গায় কাজ করছে তাহলে কিন্তু ওই গালিটা আর আসবে না যদি এটা চিন্তা করতে পারেন আমরা কিন্তু আপনাদের কাছে আপন হয়ে যাব তো আমরাও চাই না যে আপনাদের কাছ থেকে এরকম গালাগালি শুনতে বা আপনারা আমাদেরকে পছন্দ করবেন না এটা কিন্তু আমরা চাই না আমরাও চাই আপনারাও আমাদেরকে পছন্দ করুন আমরা তো খারাপ কিছু করছি না আর বেশিরভাগ 
আপনিও বাঙালি আমিও বাঙালি তো আমরা আমাদেরকে গালাগালি করে তো মানুষ দেখছে ইউটিউব কিন্তু প্রত্যেকটা ভাষায় ট্রান্সলেট করে ইউটিউবে রোবট আছে আমাদের এই যে কমেন্টগুলো যায় ওই রোবট কিন্তু প্রত্যেকটা কমেন্ট ট্রান্সলেট করে তো আপনি আমাকে গালাগালি করছেন বাংলায় হোক বা বাংলিশে হোক মানে ইংলিশ মিলিয়ে ইউটিউব কিন্তু এটা দেখতে পাচ্ছে যে আপনি আমাকে গালাগালি করছেন তো সেক্ষেত্রে কেন আপনি আপনার নামটা বা আপনার আইডি তো একটা নাম আছে ওটাকে কেন আপনি কালার করছেন আমার এটাই কথা আর কেনই বা গালাগালি করব গালাগালি তো আসলেই ভালো না শুধু আমি আমার কথা বলছি না আমি অনেক ইউটিউবারের কমেন্ট বক্সে দেখি আমি যখন ভিডিও দেখি কারণ আমরা তো ভিডিও দেখি আমরা আমাদের কলিকদের ভিডিও দেখি অবশ্যই তারা আমার কলিক যারা আমরা ইউটিউব প্রফেশনে আছি সবাই আমরা কলিক ভিডিও দেখি এমন একটা মানে ভিডিও আমি পাই না যেখানে দুই একটা গালি থাকে না এবং সেই গালিটা খুবই অকথ্য ভাষায় থাকে তো জিনিসটা আসলে খুবই খারাপ লাগে আমাদের কাছে তো রিকোয়েস্ট আপনাদের কাছে ধরতে পারেন যে হাত জোর করে রিকোয়েস্ট করছি বোন হিসাবে হ্যাঁ হয়তো বড় বোন হিসেবে ছোট বোন হিসেবে অনেকের কাছে আন্টি হোক অনেকের কাছে খালাম মা হোক অনেকের কাছে যাই হোক যেটাই হোক এখনও দাদি নানির পর্যায়ে আসিনি তো এটা বলতে পারলাম না এই জন্য অনেকের কাছে বোন হিসাবেই বলছি এই জিনিসটা অন্তত আমাদের সাথে করবেন না আমাদের খুব কষ্ট লাগে যখন কমেন্টগুলো পড়ি না তো কমেন্টগুলো পড়তে থাকি আর ভাবতে থাকি এই বুঝি একটা কমেন্ট আসলো এরকম যেটা দেখে আমার মনে কষ্ট লাগবে সবসময় এটাই চিন্তা করি আজকে অনেক কথা বললাম কথাগুলো আসলে কারোর সাথে আমি মনে ক্ষোভ নিয়ে বা আমার উপরে আমাকে কেউ খারাপ কমেন্ট করেছে আমি এটার উপরে মানে ক্ষোভ নিয়ে বলছি না আমি হলো আমার কথাগুলো বলছি কারণ এটা আমাদের প্রফেশন আমরা আমাদের প্রফেশনটা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা সব ইউটিউবাররা যারা বাংলাদেশে আমরা আছি আমরা যারা ব্লগিং করছি দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে সবাই সবার মতো করে সুন্দর করে চেষ্টা করি যে আমাদের জিনিসটা আপনাদের কাছে সুন্দর করে প্রেজেন্ট করার হয়তো বা কোনো দিন সুন্দর হয় হয়তো বা কোনো দিন সুন্দর হচ্ছে না তো আপনারা এটা একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর যারা আমাদেরকে পছন্দ করেন তাদের জন্য তো সব সময় অনেক অনেক ভালোবাসা থাকে কারণ তারা একদম আত্মার সাথে মিশে গেছেন এবং এরকম ইচ্ছা জাগে মাঝে মধ্যে যে তাদেরকে সামনে নিয়ে বসে এক কাপ চা খেতে পারতাম সত্যি কথা এই ইচ্ছাটা মাঝে মধ্যে জাগে ইনশাল্লাহ দেশে গেলে কখনো ট্রাই করব একটা মানে সবার সাথে একটা দেখা করার ইচ্ছা আছে যদি দেশে আবার রিসেন্ট আমার ইনশাল্লাহ মনে হয় না দেশে যাওয়া হবে যেহেতু আমার শ্বশুর শাশুড়ি আসছেন আমরা ওনাদের প্রসেসিং শুরু করে দিয়েছি দোয়া করবেন যাতে খুব তাড়াতাড়ি ভিসা প্রসেসিংগুলো শেষ হয়ে যায় তাহলে আমাদের কাছে আসতে পারবে তাদের জন্য অপেক্ষা করছি খুব মানে কি বলবো খুব আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছি আব্বা মার জন্য আর এরপরে আমার আম্মু আসার একটা চান্স আছে এই বছরের লাস্টের দিকে ইনশাল্লাহ তো এই কারণে হয়তো বা দেশে আর এবছর যাওয়া হবে না এরপরের বছর মনে হয় হয়তো বা লাস্টের দিকে ইনশাল্লাহ যেতে পারি এরপরের বছরে দুই হাজার বিশ সালের লাস্টের দিকে যাওয়ার একটা টেন্ডেন্সি আছে তো ওই সময় গেলে ইচ্ছা আছে যে দেখা করব যে সব আপুদের সাথে দেখা করা সম্ভব হয় দেখা করব কারণ সত্যি কথা আপনারা পুরো একটা ফ্যামিলির মতো হয়ে গেছেন আমাদের জন্য ফ্যামিলিতে যেমন বোন থাকে ছোট ছোট বাচ্চা থাকে কাজিনরা থাকে ওই রকম একদমই ওই রকম এবং বিশ্বাস করবেন কি না কিছু কিছু আপু আছে এত আন্তরিকতার সাথে ম্যাসেঞ্জারে নক করে মানে আমার মাঝে মধ্যে মেসেজগুলো পড়লে চোখে পানি চলে আসে যে একটা মানুষ একটা মানুষকে না দেখে কিভাবে এতটা ভালোবাসতে পারে ফেস টু ফেস না দেখে এটা বলে বোঝানো সম্ভব না সবাই দোয়া করবেন আমাদের জন্য আমার আজকের কথা যদি কেউ কষ্ট পেয়ে থাকেন সামান্যতম আমাকে মাফ করবেন আপনাদের জন্য সব সময় ভালো কিছু করার চেষ্টা করব সেজন্য দোয়া করবেন আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি প্লিজ 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 কেউ খুব খারাপ ভাষায় গালাগালি করবেন না অনুরোধ করলাম আপনাদের কাছে বোন হিসাবে অনুরোধ করছি ভালো থাকেন আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফেজ